যুবক বন্ধুরা মনে মনে চিন্তা করে যা মাপ সাহেবে আল্লাহর কাছে বুড়ুরা চাইবে যাদের দাড়ি পেকে গেছে চুল পেকে গেছে আমরা তার অনেক দিন বাঁচবো অথচ আপনাদের মতো আমার মতো কত লোক আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবীর জমিন থেকে এই বয়সে আল্লাহ উঠি নিয়েছেন অগণিত মানুষ এই পৃথিবীতে ছিল আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজ হাতে অসংখ্য মানুষকে কবর দিয়েছি কিন্তু একবারের জন্য নিজের কবরের কথা আমাদের দিলের ভিতরে আমরা আনি নাই যদি আমাদের দিলের ভিতরে আনতে পারতাম তাহলে আমরা খাঁটি মুসলমান আর মোহমেন হয়ে দুনিয়ার জমিন থেকে জান্নাতে চলে যেতাম সোবাহান আল্লাহ কাজেই বন্ধু আমার আল্লাহর শুক্রিয়ার বাহিরে চলে যাওয়া যাবে না বাণী ইসরাইলের একটা ঘটনা হলো এমন বাণী ইসরাইলের জবানাই আল্লাহ রাবুল আলমিন একদিন একজন ফেরেস্তাকে মানুষের রূপ দিয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠালেন উনি গিয়ে দেখলেন তিনজন রাখাল ওখানে কেউ মেষ চড়াচ্ছেন কেউ উট চড়াচ্ছেন উনি গিয়ে একজনকে দেখলেন তার মাথায় চুল নাই টাক মাতা আর একজনকে গিয়ে দেখলেন যে তার টাক মাতা আর একজন ফেরেস্তাকে দেখলেন আরেকজন লোককে দেখলেন তার কুষ্ট রোগ একজন কাট টাক মাতা আর একজন কুষ্ট রোগ আর একজন ব্যক্তি অন্ধ ওই ফেরস্তা গিয়ে বললেন টাক মাতা ওলা লোককে ও টাক মাতা ওলা লোক তুমি এখানে কি করো আমি দিনের বেলায় উঠ চড়াই মরুভূমিতে নিজে অনেক কষ্টে পথ চলি এই রুদ্র খরতাপ আমি সহ্য করে উঠ চড়াই কয় তোমার কি আকাঙ্ক্ষা বলো যদি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে ধন সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয় আর তোমার মাথার চুলগুলো যদি আল্লাহ দান করে দেয় তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করবা কি না এটা আমার কাছে বলো ওই রাখাল বললেন অবশ্যই যদি আল্লাহ আমার মাথায় চুল দিয়ে দেন আর দন সম্পদ দান করেন অবশ্যই আমি এটার জাকাতও দেব এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করব মন ভরে ওই আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরস্তা বললেন যা আল্লাহর হুকুমে তোমার মাথায় চুল উঠে যাবে বাড়ি ইসরাইলের ওই রাখালের মাথায় টাক মাথায় চুল উঠে গেল তার বাড়িতে গিয়ে দেখলো দন সম্পদের কোনো অভাব নেই আল্লাহ দিনাতি দিন তাকে অতি দ্রুত তাড়াতাড়ি তাকে আল্লাহ ধনী বানিয়ে দিলেন এবার আরেকজনের কাছে গেলেন গিয়ে দেখলেন উনি কুষ্ট রুগী ওনাকে বললেন তোমার এটা কি হয়েছে কয়টা কুষ্ট রোগ পস্তে পস্তে গলতে গলতে আমার দেহর মাংসগুলো ঘষে ভরে যাচ্ছে এবার ওই লোক বললেন যিনি ফেরস্তা মানুষের রূপ নিয়ে গেলেন উনি বললেন আল্লাহর বান্দা তোমার কুষ্ট রোগ ভালো হয়ে যাবে যদি তুমি আল্লাহর শুক্তি আদায় করো যদি আমি তুমি যদি তোমার যদি কুষ্ট রোগ শেষ হয়ে যায় আর যদি তুমি রাখাল হিসাবে এখানে উট না রাখতে হয় ভেড়া না রাখতে হয় তাহলে তুমি খুশি কি না অবশ্যই খুশি কয় যাও তোমার বাড়ি গিয়ে দেখো আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে দন সম্পদ দান করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তিন নম্বর ব্যক্তিটা অন্ধ তাকে বললেন ও ব্যক্তি তুমি কি চোখে দেখতে পাও না না আমি এই পৃথিবীর কোন নাচ দেওয়া মতে আমার এই দু চক্ষু দিয়ে দেখতে পাই না আল্লাহর ওই ফেরস্তা বাড়ি ইসরাইল রন্ধ লোকটাকে বললেন তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আজকে থেকে তুমি বলো তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করবা কিনা শুক্রিয়া আদায় করবো কিনা বললো আপনি বলেন কি জন্মের পর এ পর্যন্ত আমি জীবনের চক্ষু দিয়া পৃথিবী দেখতে পাই নাই যদি আজকে দেখতে পাই আজকে থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আমি বাঁচলে প্রত্যেকটা সময়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করবো সুবাহান আল্লাহ অন্ধের অন্ধত দূর হয়ে গেল চোখের জুতি খুলে গেল অন্ধ দন সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন ওই যে কুষ্ঠ রোগী উনিও ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন মাথায় চুল নাই ওই টাক ওয়ালা উনিও ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবার ওই ফেরস্ত আল্লাহর হুকুমে আবার চলে গেলেন কয়েক বছর অথবা কয়েক মাস পর আবার তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জমিনে আসলেন এসে বললেন ওই টাক মাতাওয়ালা যার মাথায় চুল গজায় সে সম্পদের মালিক হয়ে গেছে তারে বললেন ও ভাই আমি মুসাফির মানুষ আমি অনেক দূর যাব আরবের ওই ময়দানে যাব এত দূর আমি দিগন্ত রাস্তা ফাঁড়ি দেব একটা রাত্র তোমার বাড়িতে রাত্রি যাপন করার জন্য আমাকে সুযোগ দাও ওই লোক বললো না না আমি এত কষ্ট করে আমার বাপ দাদার সম্পদ আমি ধরে রেখেছি আমার বাবের দাদার সম্পদ আমি ধরে রেখে বড় লোক হয়েছি তোমাকে এই কামরায় জায়গা দেওয়ার জন্য আমার রুমের ভিতরে তোমার কোনো জায়গা নাই যাও আমার এখানে থাকার কোনো পরিবেশ নাই ওই লোকটা চলে গেলেন এবার আবার গিয়ে দেখা করলেন ওই কুষ্ঠ রুগীর সাথে কুষ্ঠ রুগীকে বললেন ভাই আমার আমি মুসাফির মানুষ 
অনেক দূরে যাব আমি ইসলামের দাওয়াত ইগাতে নেমেছি আমাকে মেহরবানি করে একটা রাত্র থাকার জায়গা দাও উনিও বললেন না আমার এত সুন্দর বাড়ি গাড়ি এত সুন্দর টাইলস এত সুন্দর আমার ফ্লোর গুলো এখানে থাকার মতো পরিবেশ তোমার মতো মুসাফিরের হয় নাই কারণ তোমার গায়ে নোংরা পোশাক তোমার গায়ে সিরাছাড়া পোশাক এই লোক আমার ঘরে থাকা যাবে না এবার ওই ফেরেস্তা চলে গেলেন গিয়ে অন্ধের কাছে বললেন ওই যে অন্ধের কাছে বললেন আল্লাহর বান্দা আমি ইসলামের দাওয়াত ইগাদের জন্য এই ময়দানে এসেছি মেহরবানি করে আমাকে আজকে একটা রাত্র তোমার এখানে থাকার জন্য একটু সুযোগ করে দাও অন্ধ বললেন আল্লাহ আকবর আপনি বলেন কি আপনি ইসলামের দাওয়াত দিবেন কোরআনের কথা বলবেন আপনি আরবকে বিচরণ করবেন আমার ঘরে থাকার জন্য আমার কাছে অনুরোধ করতেছেন আমি তো আপনার মতো আল্লাহ লোক বিশ্রাইতেছি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি কে যেন একজন আল্লাহ আজ থেকে অনেক দিন আগে এসে আমার জন্য একটু দোয়া করে গেলেন আমি চির অন্ধ ছিলাম আমার অন্ধত্ব দূর হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে আমার চোখের জুতি ফিরিয়ে দিলেন এবং ধন সম্পত্তি আল্লাহ আমাকে মহাদনি বানাই দিলেন সুবাহ আল্লাহ আজকে আপনি এসেছেন না জানি আপনি আবার সেই লোক হতে পারেন আমি জানি না ও ভাই আপনি যে হন এই সম্পদ আমার বাবের নয় এই সম্পদ আমার দাদার নয় এই সম্পদের মালিক হলো আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুবাহ আল্লাহ কাজেই এই সম্পদ যার যদি উনার পথে আমি ব্যয় না করি তাহলে কেমতের ময়দানে আমার জবাব দিতে করতে হবে কোনো সমস্যা নেই আপনি থাকেন এবং আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেন রাত্রটাও অতিবাহিত করেন আমার এখানে ওই ফেরেস্তা আবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করলেন আল্লাহ যেই কুষ্ঠ রুগী তোমার দিনের জন্য কাজ করতে এসে জায়গা দেয় নাই আল্লাহ তালা যে টাকমাতাওয়ালা আল্লাহ এত সম্পদের মালিক হলো কিন্তু আমাকে জায়গা দেয় নাই আল্লাহ দয়া করে তুমি তাদের থেকে আল্লাহ তোমার নেয়ামত উঠাই নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর মুহূর্তের ভিতরে ওই টাকমাতাওয়ালার ওই কুষ্ঠুর কি বাড়ি গিয়ে দেখলো তার বাড়িঘর সব সুরমার হয়ে গেছে মাটির সাথে মিশে যাবে প্রায় এমন অবস্থা আবার তার আগের অবস্থায় চলে গেলেন আর অন্ধ ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করার কারণে আল্লাহ তার নিয়ামতকে আরো বেশি বাড়াই দিলেন সুবাহান আল্লাহ ব্যাখ্যা দেখছেন কোথায় আয়াতের ব্যাখ্যা কোথায় লাইন সাকার তুম যদি তুমি শুক্রা দায়ী করো কার আল্লাহ তাহলে নিয়ামত বাড়ি দিবেন কে আর যদি শুক্রিয়া দায়ী না করো তাহলে নিয়ামত তো নেবেই তুমি ভুলে যাবে না তোমার এই জীবন তোমার এই ক্ষমতা তোমার এই বাস্তবতা তোমার এই ধন সম্পদ সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক কে সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভয় করতে হবে এ আল্লাহর ভয়ে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয় আপনার দিলের ভিতরে নিয়ে আপনি অবশ্যই ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে কোরআনের পক্ষে কাজ করতে হবে আমরা সবাই রাজি আছি কি না কে কে রাজি আছি একটু হাত উঠে দেখাই নারে তাকবির আল কোরআনের আলো আমরা একটু জিকের করি আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাহ তাহলে আমরা মূল কথা বুঝতে পেলাম যদি কোরআন থেকে কোনো জাতি দূরে সরে যায় তাহলে কোরআনের যে মর্ম কথা কোরআনের যে মহা কথাগুলো রয়েছে যে আকর্ষণ রয়েছে এগুলো শিখার তার কোনো সুযোগ নাই কাজে কোরআন যারা পড়তে পারেন না কমপক্ষে ওরা এখন থেকে কোরআন পড়ার জন্য নিজের মনে নিজের দিলে আগ্রহ পয়দা করবেন 
কারণ আপনাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত যে আলেমদের আজাব বেশি হবে তারা জানি না ভুল করে এটা বলে না বলেন কিনা আপনারা অথচ আলেমদের আজাব কিভাবে বেশি হবে আপনি তো আল্লাহর একটা আইন মানলেন না আপনার উপরে দিনই শিক্ষা অর্জন করা ফরজ অথচ আপনি আল্লাহর কোরআন পড়েন নাই রসুল হাদিস পড়েন নাই দিনই শিক্ষার কোনো অংশ আপনার ভিতরে নেন নাই এক নাম্বার গুণাগার তো আপনি আর আলেম তো গুণাগার ঠিক আছে কিন্তু এলেম অর্জন করার কারণে সে বিশাল বড় একটা গুণার থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বাঁচাই দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কাজেই কোরআনের জ্ঞান প্রয়োজন আছে না নাই এই কোরআন শিখলে আল্লাহ তালা সম্মান বাড়াই দেয় না কমাই দেয় এই কোরআন যারা মানছে তাদের সম্মান এই পৃথিবীতে বেড়েছে না কমেছে এই কোরআন দিয়ে যারা রাষ্ট্র চালিয়েছে তারা শান্তিতে আছে না অশান্তিতে আছে প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যখন এই কোরআনুল করিমকে আমরা বুক থেকে ফেলে দিয়েছি যখন মুখে চুমু দিয়ে ঘরের উপু আলমারিতে আমরা রাখা শুধু শুরু করে দিচ্ছি কোরআন যখন মানা আমরা ভুলে গিয়েছি তখনই আমাদের কপালে এসেছে কাফের মুসেক জালিমদের অত্যাচার ঠিক কি না তার একটা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ হিসাবে খেতমান আমরা যারে খুব বন্ধু ভাবি সে ইন্ডিয়ায় আমাদের মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন করা হয় এই নির্যাতন সারা পৃথিবীতে এখন নজিরবিহীন ঘটনা ঠিক কি না আপনারা দেখেন পাঁচশত দশ বছরের ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে সে জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ভারতের সে অযোধ্যায় বাবর মসজিদ স্থাপন করেছেন কিন্তু আজকের ইন্ডিয়ার পার্লামেন্ট ঘোষণা দিয়ে ইন্ডিয়ার আদালত পার্লামেন্টের সংবিধান দিয়ে ঘোষণা দিয়ে ওই দেশের এই এত বড় বিশাল মুসলমানদের মসজিদকে ভেঙে দিয়েছে ঠিক কিনা অথচ আপনারা জানেন কি না জানি না উনিশশো পর্যন্ত ইন্ডিয়া ছিল ব্রিটিশদের শাসন আমলে ব্রিটিশরা এটাকে শাসন করতেন ওরা ওদের সংবিধান তৈরি করেছে উনিশশো সালে কিন্তু তারও শত শত বছর আগে প্রায় সাড়ে চার শত বছর আগে আমাদের এই বাবর মসজিদ ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ যেই পঙ্গুমার্কা সংবিধান দিয়ে এই রাম মন্দির স্থাপন করেছে তা কেবলমাত্র বেড়েছে মুসলমানদের ইমানি দুর্বলতার কারণে ঠিক কি না আজকে দেখেন এই ভারতে মুসলমানদেরকে গরু যেইভাবে জবাই করা হয় এইভাবে গুজরাটে মুসলমান যুবকদেরকে রেল লাইনের উপরে রেখে জবাই করা হয়েছে নাউজুবিল্লাহ অথচ বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এই দেশের যত সকল প্রশাসন আছে আপনি সরকার দল বলেন বিরোধী দল বলেন প্রত্যেকটা দল নিষ্ঠুভাবে বসে আছে কিন্তু পাশে আমাদের যুবকদেরকে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে এটা হলো আপনার এই দিল আপনার এই ইমান মরে গেছে যখন আপনি কোরআন ছেড়ে দিয়েছেন যদি কোরআন থাকতো আপনার মাঝে তাহলে ইরানের মুসলমানদের মতো ইরাকের মুসলমানদের মতো পাকিস্তানের মুসলমানদের মতো তাহলে আপনারও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন ঠিক কি না কিন্তু দুর্ভাগ্য আজ মুসলিম জাতির আজকে আমাদের বাবর মসজিদ ভেঙে দিয়েছে ভেঙে ওখানে কার কথা একজন হিন্দুর কথা অথচ হিন্দুদের মাঝেও খুব ভালো লোক আছে যিনি সাবেক সরকারের ইন্ডিয়ার গত সরকারের যিনি মন্ত্রী ছিলেন উনি বলছেন যে না এই মসজিদ তো আপনারা এই এই সংবিধান দিয়ে ভাঙতে পারেন না এই সংবিধান হলো উনিশশো সাতচল্লিশের পরের সংবিধান আর সাড়ে চারশত বছর আগে এই জমি মুঘল সম্রাট জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের ছিল উনি ওনার নামে এই মসজিদ করে গেছে মুসলমানরা যেন আল্লাহকে ডাকতে পারে তাহলে এই পঙ্গুমার্কার সংবিধান দিয়ে আপনি কেন মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছেন বর্তমান সরকারকে এই কথা বলেছেন তাহলে বুঝতে পেলাম হিন্দুদের মাঝে অনেক ভালো লুক আছে নীতিবান লুক আছে আছে কি না মুসলমানদের মাঝে এরকম নীতিবান লুক আছে যদি মুসলমান আজকে কোরআন চিনত যদি কোরআন বুঝত কোরআন দিয়ে যদি জীবন রচনা করত তাহলে বিশ্বনন্দিত মুফাসিরের বিরুদ্ধে আজকে মুসলমান পার্লামেন্টে মুসলমান আদালতে দাঁড়িয়ে তাকে চুর বলে তাকে লুচ্চা বলে বদমাস বলে আচ্ছা আখ্যা দিত না ঠিক কিনা অথচ বিশ্বনন্দিত মুফাসির গোটা পৃথিবীর নন্দিত মুফাসির যাকে দেখে কাবার বাইতুল্লার খতিব দুচোখের পানি রাখতে পারতেন না আমি তার লিখিত একটা বই পড়লাম কাবার খতিব আব্দুর রহমান আল সুদাইস বিন আব্দুল সামাদ রহমাহমুল্লাহ ওনার একটা বই পড়লাম ওখানে দেখলাম উনি সবিশ দেওয়া বিশ্বনন্দিত মুফাসিরের কপালে উনি চুমু খেয়ে আসেন উনি বললেন ধন্য তোমার এই বাংলার মাটি ধন্য এই বাংলার মুসলমানরা যে তোমার মতো এত বড় একজন 
বিজ্ঞ আলেমে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাংলাদেশের মাটিতে পাঠিয়েছেন সুবহানাল্লাহ অথচ আজ তাকে আমরা চিনতে পারি নাই যে কোনো কারণে হোক আমরা আমি মনে হয় আমার বিগত দিনের কোনো আলোচনায় এই কথাগুলো কখনো বলি নাই আজ আমার অন্তরের আক্ষেপ থেকে কথাগুলো চলে এসেছে আজকে যদি মুসলমানরা কোরআন চিনত আর কোরআন দিয়ে যদি দেশ চালাতো অথবা কোরআন দিয়ে যদি আমাদের পরিবার চলতো তাহলে হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধরা আমাদের উপর নির্যাতন করতে পারতো না ঠিক কিনা নাজমুস নাজমুস সাদ আমাদের হাফেজে কোরআন সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাফেজ হয়েছে ছোট্ট একটা বাচ্চা এত সুন্দর তার কোরআন তেল কিন্তু সে যখন সারা বিশ্বের নাম্বার ওয়ান হাফেজ হলো তাকে আরব রাষ্ট্রের কাতারের সরকার তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সংবর্ধনা দিল লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলো অথচ নাজবুস সাদ যখন বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে নামলেন কিন্তু তাকে একটা লাল গোলাপ দিয়ে আল্লাহর কোরআন শিকার কারণে কোরআনের মর্যাদা হৃদয়ের ভিতরে ঢুকানোর কারণে একটা গোলাপ দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবার মতো কোনো লুক ছিল না ঠিক কিনা অথচ খ্রিস্টানদের পোপ যখন বাংলাদেশে আসবে তখন বাংলাদেশের সে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে তেজগা ফার্ম গেট পর্যন্ত দুই পাশে বুদ্ধরা খ্রিস্টানরা ওরা দাঁড়িয়ে তাদের পুপকে শুধু ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন ফুল ইটে ইটে তার মাথার উপরে ভালালেন আর যত নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার বাংলাদেশ সরকার তাই দিলেন উনি এয়ারপোর্ট থেকে লাল গাড়িটা সংবর্ধনা পেয়ে ফার্ম গেট পর্যন্ত আসলো অথচ আল্লাহর কোরআন দিলে রেখে আল্লাহর কোরআনকে মুখস্থ করে সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের মাথাকে উঁচু করেছেন যে নাজবুস সাদ হাফেজ কোরআন তাকে একটা ফুলের তোড়াও দেওয়া হয় নাই ঠিক কিনা এই দেশ গজবের ধার প্রান্তে অপেক্ষা করুন প্রিয় বন্ধুরা অপেক্ষা করুন সেদিন আর বেশি দূরে নয় যদি অল্প সময়ের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোরআন কেউ না চিনে না বুঝে যদি কোরআনকে বাস্তব জীবনে আমল না করে তাহলে বাংলাদেশও নুহ আলাই ইসলাত সালামের জবানার মতো গজব আসতে পারে ঠিক কিনা এই ইন্ডিয়ার বাবর মসজিদের ইতিহাসটা একটু মানুষের সামনে তোলার জন্য বলছি এই জন্য দেখেন মুসলমানদের ভিতরও ভালো আছে অন্য ধর্মের ভিতরও ভালো আছে সকল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত ইসলাম জাতীয় পার্টি সকল দলে ভালো এবং খারাপ আছে কোনোটাতে একটু বেশি ভালো আর কোনোটাতে একটু খারাপ লুক বেশি তাই না তাহলে বুঝতে হবে দেখেন ভারতে এখন নয় অনেক আগে তাবলিগে জামাতের যে প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইলিয়াদ সাহেব রহমাহমুল্লাহ ওনার পিতা ইসহাক নাম ছিল কি ওনার ইসহাক ওনার জবানে আরেকবার মুসলমান এবং হিন্দুদের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে দাঙ্গা শুরু হয়েছে যখন দাঙ্গা শুরু হলো মসজিদের জায়গা নিয়ে তখন ওই সময় জজ ছিলেন হিন্দু উনি বললেন দেখেন এত বড় দাঙ্গা এত মানুষ হত্যা হচ্ছে এটা নিরসনের প্রয়োজন মুসলমান এবং হিন্দু আপনারা ঐক্য হন আপনারা যার যার কাগজপত্র নিয়ে আদালতে আসেন আমরা দেখার পর যেটা পায় তাকে রায় দিয়ে দিব উভয় পক্ষকে ডাকলেন ডাকার পর দেখলেন যে কোনো পক্ষেরই কোনো কাগজপত্র নাই তখন বললেন ঠিক আছে এই এলাকার সবচেয়ে প্রবীণ মুরুব্বী যিনি ওনাকে আনেন হিন্দু একজন জাস্টিস বললেন উনি যদি বলে আমি উনি যার পক্ষে বলে আমি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিব ওই বর্ষিয়ান লুকটা হলেন সবচেয়ে বড় মুরুব্বী হলেন তাবলিগে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াদ সাহেবের বাবা ইসাক রহমাহুল্লাহ উনি গেলেন উনি আদালতে যাওয়ার পর হিন্দুরা অবাক হয়ে গেছে হায় হায় রে যেহেতু উনি মুসলমান উনি রায়ও দিবেন মুসলমানের পক্ষে কার পক্ষে মুসলমানের পক্ষে আর মুসলমানরা তো খুব খুশি যে উনি যেহেতু মুসলমান আমাদের মসজিদের পক্ষেই বলবে রাম মন্দিরের পক্ষে তো বলবে না ওনাকে চিফ জাস্টিস জিজ্ঞেস করলেন বাবা আপনি কি মুসলমান ক অবশ্যই আমি মুসলমান আপনি এই জায়গাটা বুঝ হওয়ার পর কার দেখছেন কার সাইন বোর্ড লাগানো দেখছেন তখন ওই সাক রহমাহমুল্লাহ উনি বললেন শুধু বুঝ হওয়ার পরে নয় আমি যখন মক্তব জীবনে লুঙ্গি পরে লুঙ্গিতে হাত ধরে যখন আমি মক্তবে যাই তখন আমি দেখতে পেয়েছি এই জায়গা হিন্দুদের সাইনবোর্ড লাগানো সুতরাং এই জায়গার মালিক কোনো হিন্দু মানুষই হবে আল্লাহ আকবর মুসলমান কত বড় ইমান ওলা মুসলমান মুসলমানের নীতির কাছে ইনসাফের কাছে পৃথিবীর কোনো জাতি আজকে আসবে না আজও যদি আমরা কোরআন পড়তে পারি কোরআন বুঝতে পারি আর তা কোয়া ঢুকাতে পারি হৃদয়ের ভিতরে তাহলে আমার দ্বারা আমার পিতা আমার ভাই আমার প্রতিবেশী আমার বন্ধু কোনোদিন নির্যাতিত হবে না ঠিক কিনা উনি বললেন না এটা হিন্দুর জায়গা হতে পারে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি জট সাহেব রায় দিয়ে দিলেন এখানে আর মসজিদ হবে না রাম মন্দির হবে মনোযোগ আছে তো 
নাই মনে হয় মনোযোগ আছে উনি রায় দিয়ে দিলেন এখানে রাম মন্দির হবে এবার এই লোককে মুসলমানরাই আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই দেশে কমপক্ষে বাংলাদেশে এত সুন্দর মাতৃত্ব মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ সারা পৃথিবীর মডেল আমরা সারা পৃথিবীর মডেল দেখেন আমি যদি এখন একটা রায় দিয়ে দেই হিন্দুদের পক্ষে আপনারা তো আমার উপরে সিসি করে থুতু পালাবেন ঠিক কি না সবাই বলছে আল্লাহ আস্তাকুরুল্লাহ সে বুড়া হয়েছে মুরব্বি হয়েছে কেমনে সে আজকে মূর্তি পূজার পক্ষে রায় দিল হিন্দুরার পক্ষে রায় দিল তার একটা কথা যদি সে বলতো তাহলে তো আজকে এখানে মসজিদরা হয়ে যেত সে একটা কথা একটু ঘুরেইয়া বললে মসজিদরা হয়ে যেত আজকে এই কথাটা ঘুরেইয়া না বললে সে এনে হিন্দুরার একটা মন্দির দিল এই কথা বললে তার ধিক্কার দিয়া বলল তার সমাজ থেকে আমরা বাদ দিয়ে দাও তার সাথে আমাদের কোনো কুরবানি নাই তার সাথে আমাদের কোনো উঠা বসা নাই তার সাথে আমাদের কোনো কিছুই নাই মুসলমানরা তাকে বাদ দিয়ে দিলেন বাদ দেওয়ার পর উনি একা একা চলে সমাজে কষ্টে বিষ্টে কয়েকদিন তার দিন কাটাইতেছে হঠাৎ করে উনি একদিন রাত্রে গভীর রাত তাহাজ্যতের সময় তাহাজ্যতের নামাজ আদায় করবেন এজন্য উনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অজু করার জন্য বাহিরে যাচ্ছে এমন সময় দেখলেন তার বাড়ির সামনে খুব জোরে জোরে আওয়াজ হইতেছে উনি বললেন হায় রে রাজারি কোনো ঝগড়া আবার শুরু হয়েছে দেখি উনি যায় দেখে ঠিকই মানুষ অনেক এবং অনেকে লাইট নিয়া টস লাইট নিয়া হারিকে নিয়ে আসছে তখন উনি যাই বলতেছে তোমরা কারা হুজুর আপনি আমাদেরকে চিনবেন না আপনি আমাদেরকে চিনবেন না আমরা আরো কাছে আসি আপনার তখন আরো কাছে আসছে আসার পর উনি নিজে লাইট ধরে দেখে যে এই লুকগুলা তো আমার চেনা লুক ওই যে আমি থানাতে গিয়ে আদালতে গিয়ে যে রায় দিয়েছিলাম যেটা হিন্দুদের জায়গা এই হিন্দুরা ভাই তোমরা আসছো কেন আমি তো সত্য কথাই বলছি ভাই তোমরা আর কি চাও আমার কাছে আমি যা নিচ্ছকে দেখেছি মুসলমান হিসাবে আমার আল্লাহ আল্লাহ রসুল যা শিখিয়েছে আমি তাই বলেছি আর কি চাও তোমরা কেন আমার বাড়িতে এত রাত গভীরে এসেছ এই কথা বলার পর লুকগুলা বলতেছে হুজুর আমরা দুনিয়ার অন্য কোন ধন সম্পদের জন্য আপনার কাছে আসি নাই আর জমির কোন রায়ের জন্য আসি নাই রাম মন্দির স্থাপন করার জন্য আপনাকে অ্যাটাক করার জন্য আসি নাই আমরা অবাক হয়ে গেলাম মুসলমানদের কোরআনকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে রিসার্চ করি আমাদের বাস্তব জীবনকে সুন্দর করার জন্য পরিবার ও রাষ্ট্র জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য মুসলমানদের কোরআন পড়ে দেখতে পেলাম মুসলমানের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ कतटुकू मानें बड़ बड़ शिक्षित हिंदू अपने फलो आप करतम एक दिन देखते पेलम हटात कर चोखे सामने पर्दा टा उठे गल আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল আলাবিন হলেন রহমাতুল্লিলা আলাবিন আলাবিন হলেন আল্লাহর রহমতের একজন নবী এই নবীর উম্মত কোনোদিন মিথ্যা কথা বলতে পারে না সুবাহান আল্লাহ আজকের আদালত প্রমাণ করে দিল আদালতের সামনে শত শত মুসলমান ছিল হিন্দু ছিল আপনি মুসলমান কিন্তু আপনি আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মন ও চান নাই আমাদের মন ও চান নাই আপনি এসেছেন আপনার মনিব আল্লাহ সুবাহ তালার মন আপনার হৃদয় আপনার আল্লাহর ভয়ে ঢুকে গেছে এজন্য আপনি যে সত্য কথা বললেন এই সত্যের রায়ে মুসলমান রাজকে সম্পদ পেয়েছি আমরা আপনার আল্লাহর কসম করে বললাম আমরা এই শত শত হিন্দু রাজকে আপনার বাড়িতে এসেছি একটাই কারণ যে কালিমা পরে মুসলমান এত সৎ হতে পারে আপনার হাতে হাত রাখলাম আপনি আমাদের একে সে কালিমা পরে দেন निर्तन हमें मुसलमान खूब भलो जति खूब भलो जति कुरान मानले वाला जति क्योंकि दुख जनक हलो सत्य आज एक जन पप के मान सारा पृथ्वी ख्रीटाना কিন্তু আমরা বাইতুল্লাহ ইমামকে কেউ সম্মান দিতে শিখি নাই ঠিক কিনা 
পপ যখন আসলো ফার্ম গেট পর্যন্ত লাল গালিচার সংবর্ধনা দেওয়া হলো আর বাইতুল্লাহর ক্ষতিই বেশে বাংলাদেশ দিয়ে বাংলাদেশে এসে কোথায় দিয়ে আসলো আর কোথায় দিয়ে চলে গেল বাংলাদেশের মুসলমানরা তার টেরও পায় নাই ঠিক কিনা অথচ মুসলিম রাষ্ট্র এদেশের তৌহিদি জনতার দায়িত্ব ছিল এদেশের মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব ছিল যে কম পক্ষে বাইতুল্লাহর ক্ষতিবকে একটা সম্মান সূচক একটা সংবর্ধনা দেওয়ার ঠিক কিনা সুতরাং এই বাংলাদেশ শাহ মাকদুমের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ শাহ জালালের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে যা প্রয়োজন শুধুমাত্র আমরা প্রত্যেকটা লোক যদি কোরআন দিয়ে চলি কোরআনের আলোকে যদি ভাইয়ের সাথে ভাই কথা বলি বাবার সাথে তার সন্তান কথা বলে যদি কোরআনের আলোকে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী কথা বলে কোরআনের আলোকে যদি বন্ধু বন্ধুর সাথে কথা বলে কোরআন দিয়ে যদি ব্যবসা করে কোরআন দিয়ে যদি অর্থনীতি পরিচালনা করে কোরআন দিয়ে যদি আজকের গোটা দেশ চলে চিকিৎসা বিজ্ঞান চলে তাহলে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে আবারও পরিণত হবে মুসলমানরা ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ নিজে বললেন সুরে নহলের ভিতরে আজকে যে তেলোয়াত আয়াতটা তেলোয়াত করলাম সেটা হলো সুরা নহলের নব্বই নম্বর আয়াত কয় নম্বর আয়াত সুরা নহল হলো কোরআনুল করিমের ষোলো নম্বর সুরা কয় নম্বর সুরা ষোলো নম্বর সুরা আর এই সুরার মোট আয়াত হলো একশত আটাইশ কতটি সবাই মনোযোগ দেন একশত আটাইশ রুকো হলো ষোলোটি আর এই সুরাটি অবতীর্ণ করা হয় মক্কায় কোথায় মক্কায় কি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল না শুধু শান্তি আর শান্তি দেওয়া হয়েছিল মুসলমানদের উপরে সবচাইতে বেশি অত্যাচার করেছে কত অত্যাচার করলে যে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ নবীন ইমামুল মুসলিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কত দুঃখের সাথে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় যেতে হয়েছিল কত কম হলে অত্যাচারের মাত্রা ঠিক না সেই সময়ে আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা বললেন ইন্নাল্লাহ সমাজের ভিতরে যদি মানুষগুলো তিনটা কাজ করে তাহলে এই সমাজের উপরে আল্লাহর কোন গজব আসবে না আল্লাহর কোন লানত আসবে না আর যদি সমাজের মানুষ এই তিনটা কাজ না মানে তাহলে অচিরেই ওই সমাজটা ওই জাতিটা আল্লাহ ধ্বংসে পরিণত করে দেবেন ওই তিনটা হলো কি ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ বললেন আল্লাহ তালা বললেন পৃথিবীতে মুসলমান জাতিরা যারা কোরআন মানো কোরআন পরব তারা প্রত্যেকেই তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় পরিবারে হোক অথবা সমাজে হোক অথবা পাড়ায় হোক অথবা দেশের ভিতরে হোক তোমরা প্রত্যেকেই ন্যায় বিচার করবে আল্লাহ আকবর আর আসতে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বললেন ন্যায় বিচার করবে কে বলেছেন যদি ন্যায় বিচার করেন কি পরিণতি হবে একটু পরেই বলবো আল্লাহর প্রথম কথা হলো সমাজের ভিতরে ন্যায় বিচার করবে আজকে আমাদের সমাজে ন্যায় বিচার আছে না নাই আরো জোরে বলি ন্যায় বিচার আছে কে বলে নাই কে বলে নাই আরে ভাই একশত বার আছে যদি আপনি দশ হাজার টাকা দিতে পারেন ন্যায় বিচার কে বলে নাই ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আজকাল বাংলাদেশে ঘুষের প্রয়োজন আছে ঠিক কিনা এই গ্রামে মনে নাই নাকি ঘুষ আছে এই গ্রামে এই গ্রামে কেউ মজলিস করতে আসলে সালিশ করতে আসলে আপনাদের কাছ থেকে টাকা নেয় পয়সা নেয় এমন লোক আছে নাকি আল্লাহ বলে কি আস্তাহুল্লাহ অলি আল্লাহর জায়গা এই জায়গা দুইজন অলি আল্লাহ শুয়ে আছে এখানে আর এত বড় বিশাল কামিল মাদ্রাসা যেখান থেকে বছরে শত শত ছাত্র বের হচ্ছে ছাত্রীরা পড়াশোনা করে কোরআন হাদিস পরে বের হচ্ছে ওই ছাত্র ছাত্রীর বাবারও মজলিসে এসে মেলে এসে গুস খায় আয় হা এই কথা তো দেখলে শয়তানও আসবে ঠিক কিনা মুসলমান আল্লাহ তালা বলল ইয়ামরুনা বিলাদ তুমি সর্বপ্রথমেই কায়েম করবে তোমার সমাজে ন্যায় বিচার কি বিচার ওয়ালি হেসান 
মানুষের প্রতি সদাচরণ এই লোকটা রাজনৈতিক ভাবে এই দল করতে পারে এই লোকটা এই দল করতে পারে এইটা আরেক দল করতে পারে কিন্তু কারোর সাথে কোনো কদাচরণ করা যাবে না প্রত্যেকের সাথে সুন্দর আচার আচরণের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করতে হবে আত্মীয়দেরকে বেশি বেশি দান করতে হবে বড় আশ্চর্য আত্মীয়দেরকে আজও দান করা হয় ঠিক কিনা কেমন আত্মীয়কে দান করা হয় শোনেন স্বামীর বোন যদি আসে তাহলে তার জন্য কোনো ভালো খাবার আয়োজন নাই ফ্রিজের ভিতরে আর খাবারের ভিতরে যা আজকে আজকে শিডিউলে তাই থাকবে কিন্তু যদি বউয়ের কোনো মা অথবা বাবা আসতে পারে তাহলে গরুর বাজারে আগুন লেগে যাবে ঠিক কি না আজকে দেখেন ওই আত্মীয়দেরকে সম্পর্ক তারা কিভাবে রাখে আল্লাহ বললেন ন্যায় বিচার করার জন্য ন্যায় বিচার যদি করো তাহলে তোমার সমাজে কখনোই আল্লাহর গজব আসবে না সুবাহার আল্লাহ আর ন্যায় বিচার যদি না করো তাহলে এই সমাজের উপরে গজব আসবে গজব দিবেন কে গজব দর ক্ষমতাকার কাজে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথা মানতে হবে আর আল্লাহ এবার নিষেধ করলেন আল্লাহ বললেন ফাহসাই ওল মুনকার খারাপ কাজ করা যাবে না ওল বাগি অর্থাৎ খারাপ কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না দেখা যায় আমাদের দেশের রেস্টুরেন্ট গুলাতে চায়ের হোস্টেল গুলাতে আপনারা বড় বড় যে দোকানপাট আছে ওখানে বসতে দেখা যায় কে কার কত পরিমাণ গিবত করতে পারে যে যত গিবত করতে পারে তত বেশি আড্ডা জমাইতে পারে অথচ আল্লাহ তালা নিষেধ করলেন ফাহসাই ওল মুনকার তোমরা খারাপ কাজ করতে পারবে না ওল বাগি এবং খারাপ কথাবার্ত্র আলোচনা সমালোচনা করতে পারবে না ইয়ার যদি তোমরা ফাহসা থেকে বেঁচে থাকো আর মানুষের এই খারাপ কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো এবং খারাপ জিনিস থেকে বেঁচে থাকো তাহলে বুঝতে হবে এই খারাপ আরেকটা কি একটা হলো ফাহসা কথা আরেকটা হলো খারাপ কাজ আরেকটা হলো অশ্লীলতা এই তিনটা জিনিস থেকে যদি তোমরা বাঁচতে পারো তাহলে এই জাতি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে আল্লাহ একবার কাজে এই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে গরিবদের হক গরিবদেরকে দিতে হবে আর যারা ধনী তারা তাদের জাকাতগুলো সুষ্ঠু সুন্দরভাবে গরিবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে ঠিক কিনা যদি না করেন কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে চোর হিসাবে সেদিন দাঁড়াতে হবে কাজে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে চোরের হাত থেকে হেফাজত করে বলি আমিন আজকে এই বাংলাদেশ শাহজালালের দেশ এই দেশ শাহপরণের দেশ এই দেশ শাহ ইসরাহিলের দেশ শাহ নুর উদ্দিনের দেশ অথচ আজকে আমরা বলতে গেলে এই কথা বলার আমাদের মানে না এই বাংলাদেশ বর্তমানে চোরের দেশ ঠিক কি না এই বাংলাদেশ বর্তমানে ডাকাতের দেশ ঠিক কি না এই চুর ডাকাতদেরকে যদি স্তব্ধ করতে হয় বন্ধ করতে হয় যদি তাদেরকে কোনো একটা ভালো বানাতে হয় তাহলে আসুন আমরা এই কোরআনের আলোকে আমাদের সমাজ পরিচালনা করি কোরআন দিয়ে আমাদের পরিবার পরিচালনা করি আল্লাহ তালা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার আইনমন্ত্রী ওনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইয়ের ভিতরে আখেরাতের এবং কবর আজা বাল্লা দান করুন যেন তারা প্রত্যেকে আমাদেরকে এবং প্রশাসনের ভাইয়েরা যেন অন্তত কবরের চিন্তা করে মৃত্যুর চিন্তা করে যে মৃত্যুর যাত্রী হতে হবে একা একা তিনটা কাপনের কাপড় ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না আপনার আমার নে কামল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না এই চিন্তা করে যেন প্রশাসনের লোকেরা মন্ত্রী এমপি সরকার দল বিরোধী দল আলেম ওলামা পীর মাসায়েক সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোরআনকে ভালোবাসতে পারি আল্লাহ যেন সে তাও ফিকদান করে সবাই বলে আমিন